வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் செம்பருத்தி செடியை பற்றி பார்க்கலாம் செம்பருத்தி செடியில் வந்து நிறைய வகை இருக்குது அதில் ஒரு வகை வந்து இந்த மிளகா செம்பருத்தி இது வந்து பேபி பிங்க் கலரில் வந்து பூக்கும் இது மிளகா செம்பருத்தி வந்து நிறைய கொத்து கொத்தாக பூக்கும் நிறைய முட்டு வைக்கும் இது வந்து ரெட் கலர் இந்த பூ வந்து ஹைப்ரிட் செம்பருத்தி எல்லோ கலர் பெருசாக பூக்கும் இந்த செடி வந்து ஹைப்ரிட்லேயே ஒயிட் கலர் ஆனால் இந்த செடி வந்து சரியாக பூக்கலை இதுக்கு வந்து நிறைய உரம்லாம் போட்டேன் பெருங்காயம் போட்டிருந்தது பெருங்காயம் வந்து நிறைய பூ பூக்கிறதுக்காக போடுவாங்க தேமூர் கரைசல் தெளித்து பார்த்தேன் பட் எந்த ரிசல்ட்டும் இல்லை அந்த இலை வந்து பழுத்து இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த பூவெல்லாம் கூட வெம்பி வெம்பி போயிட்டே இருந்தது நான் எவ்வளோ உரம் போட்டாலும் சரியாக இல்லை மண் வந்து தளர்வாக இருக்கணும் அப்படியும் அது வந்து பூ பூக்கலை என்ன ரீசன் தெரியல வேப்பம் புண்ணாக்கு போட்டு பார்த்தேன் ஒரு வேலை பூச்சி இருக்குமோன்னு சொல்லிவிட்டு எந்த ரிசல்ட்டும் இல்லை அப்போ தான் பார்த்தேன் என்னோடய மண் கலவை வந்து சரியாக இல்லை மண் வந்து இது வந்து ஒரு மூணு வருஷம் ஆகிடுச்சு நான் வந்து மண் வந்து மாற்றாமலே விட்டுட்டேன் எப்போவுமே ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மண் வந்து தொட்டியில் இருக்கிறதுனால மண் மாற்றணும் இல்லைனா வந்து பூ வந்து சரியாக பூக்காது இது வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த பிரச்சனைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த பழைய மண்ணை எடுத்துகிட்டு நம்ம புதுசாக வேறு மண் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த செடியை வைக்கணும் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா காய்கறி கழிவு அதெல்லாம் வச்சு மண்ணை வச்சு ஒரு இயற்கை உரம் வந்து நான் வீட்டிலே ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பெரிய ட்ரம்மில் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் நாறு அந்த தேங்காய் மஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அது காய்கறி கழிவு மண் இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டோன்னா ஒரு மூணு மாதத்துலேயே நல்லா மக்கிடும் ஒரு அடுக்கு வந்து மண் போடணும் அதுக்கு மேலே வந்து காய்கறி கழிவு கொட்டிடணும் திரும்ப வந்து ஒரு லேயர் வந்து நம்ம மண் போடணும் அதுக்கு மேலே வந்து தேங்காய் மஞ்சு அப்புறம் இந்த நம்ம அட்டை காகிடும் அதாவது இந்த அட்டை பெட்டியை சொல்லுவாங்க அந்த அட்டை பெட்டியை பிச்சு பிச்சு அதில் போடணும் இல்லைன்னா அது நம்ம அட்டை அட்டை பெட்டி பழைய அட்டை பெட்டி எதுவும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் நியூஸ் பேப்பர் அதெல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து அதுக்கப்புறம் மேலே இன்னொரு லேயர் வந்து மண் போடணும் அப்படி போட்டுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து ஃபுல்லாகவே மக்கி நல்ல உரமாக மாறிடும் இது வந்து ஒரு லூஸாக இருக்கும் இப்போ நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம கையில் எடுக்கும்போதே வந்து அப்படி லூஸாக இருக்கும் எந்த அந்த காய்கறி போட்டதுக்கான அடையாளமே இருக்காது எல்லாமே நல்லா மக்கிடுச்சு இது வந்து நல்ல உரம் வந்து மஞ்சள் கோழி கொண்டை கோழி கொண்டை பூலே வந்து இது மஞ்சள் கலரு இது நான் அந்த மண் வச்சு தான் வச்சு இப்போ ரீசெண்டாக தான் வச்ச ஒரு டூ மந்த்ஸ் இருக்கும் சின்ன இது வந்து சின்ன தொட்டியில் தான் இருக்குது ஆனால் வந்து ஒரு நாலடி உயரத்துக்கு இந்த செடி வளர்ந்துருக்கு நான் எந்த உரமும் இதுக்கு போடலை ஆக்சுவலாக எனக்கு மாட்டு சாணம் கூட நான் போடலை ஆனால் அவ்வளோ செழிப்பாக நல்லா வளர்ந்துருக்கு செடி ஃபுல்லாக பூவாக தான் இருக்குது பார்க்கவே அழகாக இருக்குது செம்பருத்தி செடிக்கு நிறைய உரம் போட்டேன் வேப்பண்ணை தெளித்து அப்போவும் சரியாக பூக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மண் கலவை சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அதை மாற்றினா செடி வந்து நல்லா வளரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ